السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت پور منجچی بہت پور کے پرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا چھن چھن پڑیا چھن چھن پڑے گلا چھن چھن پور گلا پور پیری لیول پور نو سلو مڈیا اند لیول کے چھن چھن پڑے گلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا انپی وچانگا بہت پور لا இந்த மாதிரி முஸ்லீம்கள் விரண்டு ஓடினாங்க முஸ்லீம்கள் கொஞ்சம் பயந்துட்டாங்க கொஞ்சம் தோத்து அதுக்கப்புறம் வெற்றி பெற்றாங்க அப்படின்னு அந்த விஷயம் வந்து இதுவரைக்கும் முஸ்லீம்களுக்கு வெளி மக்கள்கிட்ட இருந்த பேருக்கு கொஞ்சம் ஆபத்தா இருந்துச்சு முஸ்லீம்களை பத்தி பசுமங்கள்லாம் கொஞ்சம் பயம் இருந்துகிட்டு ஆல்ரெடி முன்னாடி ஆனா இந்த உகுது போர் இந்த மாதிரி ஆரம்பத்துல தோல்வி இந்த மாதிரி அடி வாங்கினது எழுபது பேர் கொல்லப்பட்டது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் என்னாச்சு சொன்னா முஸ்லீம்களை பத்தி மற்றவங்க வச்சிருந்த பயம் அவங்களுடைய உள்ளத்துல போயிருச்சு முஸ்லீம்கள்னாலே பயந்துகிட்டு இருந்த அவனுங்க இப்ப இந்த போர் ரிசல்ட்டுக்கு அப்புறம் என்னாச்சுன்னா அவங்கள்ட்ட அந்த பயம் போயிருச்சு நிறைய பிரச்சனை இருந்துச்சு உள்ளூருக்குள்ள வெளியூர்ல இருந்து ஏகப்பட்ட பிரச்சனை சொல்லுதா சொல்லுதா அலிசம் அவங்களுக்கு வந்துச்சு மதினாவில் இருக்கிறாங்க மதினாவில் இருக்கிற அந்த யூதர்கள் அதே மாதிரி முனாஃபிக்குகள் அதே மாதிரி அந்த அழஜமி என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிராமவாசிகள் எல்லாமே என்னன்னு சொன்னா தன்னுடைய பகைமையை வெளிக்காட்ட ஆரம்பிச்சுட்டானுங்க முடிஞ்சு எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு தீங்கு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடுனாங்க ஒரு சில பேர் என்ன செஞ்சாங்க முஸ்லீம்களை மொத்தமா கொண்டுடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு நடந்தாங்க ஏன்னா உலகத்துல சரியான ஒரு மாதிரியான தோல்வி ஏற்பட்டதுனால அப்படி ஆயிருக்கு உகத போர் முடிஞ்சு ரெண்டு மாசம் அவங்க கழிச்சு ஒரு அசத் அப்படின்ற கோத்திரத்தார் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா மதினாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருட்களையும் கொள்ளை ஏற்று கொள்ளை அடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன செய்யறாங்க ஒரு திட்டம் ஒன்று தீட்டுறாங்க அதுக்கப்புறம் அல்லல் காரா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு குரூப்காரங்க ஒரு திட்டம் தீட்டி பத்து நபீஸ் சகாபாக்கள் என்ன செஞ்சிருவாங்கன்னு சொன்னா கொலை செஞ்சிருவாங்க அப்ப அப்படி கொலை செய்ய ஆரம்பிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா பத்து பேர் கொலை செய்யப்பட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்த ஆமீர் குடும்ப துபாயில் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு சில மக்களை கூப்பிட்டு எழுபது முஸ்லீம்களை கொலை செஞ்சா அதே மாதிரி நிறைய பேர் என்ன செஞ்சாங்கன்னா வெளிப்படையா தங்களுடைய எதிர்ப்பை காட்ட ஆரம்பிச்சாங்க கடைசியில ரபி உலக மாசத்துல அசோல் தாய்சல் அவங்களே கொலை செஞ்சிடலாம் அப்படின்ற அளவுக்கு என்ன செஞ்சாங்க நிறைய சூழ்ச்சிகள் செய்ய ஆரம்பிச்சாங்க இருந்தாலும் ரசோல் தாய்சல் தாய்சமா நுட்பமா யோசிச்சு எப்படி எப்படி எல்லாம் முன்த முன்னேற்பாடா செஞ்சு தடுக்கணுமோ அப்படி எல்லாம் ரசோல் தாய்சல் அரசு முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா எப்படி எல்லாம் தன்னுடைய சமுதாயத்தை முன்னாடி கொண்டு வர முடியுமோ வீரத்தினால வியாபாரத்தினால கல்வியினால எப்படி தன்னுடைய சமுதாயத்தை முன்னாடி கொண்டு வர முடியும் அப்படி எல்லாம் அந்த வழிகள் எல்லாம் யோசிச்சு ரசோல் தாய் சொல்லாச்சு அவங்க அந்த முன்னேறி சொல்லக்கூடிய அந்த இதுல டார்கெட்டா அந்த நோக்கமா வச்சுக்கிட்டே இருந்தாங்க இப்போ அபு அபு சுஃபியான் ஏற்கனவே நம்மளை வந்து தோற்கடிச்சிட்டு போயிருக்கிறார் அதனால அபு சுஃபியான இன்னொரு தடவை தோற்கடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசோல் தாய் சொல்லாச்சு அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னு சொன்னா சரி அபு சுபியான் இன்னொரு தடவை தோற்கடிக்கணும் ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் தோற்கடிச்சு சுகத்துல போயிட்டாரு ஏன்னா அபு சுபியான பொறுத்த வரைக்கும் அந்த காலத்துல அவர் வச்சிருந்த படம் கொஞ்சம் பெரிய படம் பெரிய படைய தோற்கடிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னா மத்த இருக்க சின்ன சின்ன படைகள் எல்லாம் நம்மளை பார்த்து கொஞ்சம் பயப்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபு சுபியான தோற்கடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூர் தாய் சொல்லாச்சு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அதே மாதிரி நிறைய படைகள் அனுப்பாங்க அபு சலமா அப்படின்ற படைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் உகதுக்கு அப்புறம் அசத் இப்ப ஹுசைமா அப்படின்ற ஒரு கோத்திரத்தாரர்கள் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னா முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக படைய கலப்புவானுங்க ரெண்டு பேரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு நல்லா முஸ்லீம்களை கொலை செஞ்சிடலாம் போர் செய்யலாம் சொல்லிட்டு என்ன செய்வானா கிளம்புவானுங்க முஸ்லீம் மேல போர் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும்பொழுது இந்த செய்தி ரசோல் தாயி சொல்லா அவங்களுக்கு கிடைக்குது இந்த மாதிரி நம்ம நம்ம கூட போர் செய்ய வர்றாங்க முஸ்லீம்களை கொலை செய்ய வர்றாங்க அப்படின்ற செய்தி நாயகத்துக்கு கிடைச்ச உடனே ரசூல் சொல்லா ஹலை வசலம் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா ஒரு நூத்தி ஐம்பது பேரை கொண்டு ஒரு படை பிரிவை ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க ஏற்பாடு செஞ்சு அவங்கள ஆப்போ அந்த அசது கோத்திரத்தார்களை எதிர்த்து போர் செய்ய அனுப்புவாங்க மாஜிரியில் இருந்தாங்க அன்சாரியில் இருந்தாங்க அந்த படையில இந்த படையில யார் தலைமை தாங்கினான்னு சொன்னா அபு சலமா தலைமை தாங்கினாங்க அவங்க கையில கொடிய கொடுத்து என்ன செய்ய சொன்னா போய் தாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாடினாங்க அப்ப அசது கோத்திரத்தார்கள் என்ன செய்ய சொன்னா அசது கோத்திரத்தார்கள் ஒரு இடத்த தங்கி இருக்கிறானுங்க அவனுங்க போருக்கு கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா நேரடியா போய் அவங்க இடத்துல போய் அவங்க வீட்டுல அந்த வீடுகள் அமைச்சிருக்கும் பொழுது அந்த வீட்டுல இருந்து திடீர் என்ன செஞ்சாங்க தாக்குதல் கொடுக்குறாங்க இப்ப அவனுங்களால திடீர் தாக்குதலை தாங்க முடியாதனால தப்பித்து நிறைய இடத்துல சிதை ஓட ஆரம்பிச்சானுங்க அதே மாத
அதே மாதிரி ஹாலிது பின் சுஃபியான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவ முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக ஒரு போர் செய்ய கூட்டம் சேர்க்கிற விஷயம் ரசூல் அலி சலாசம் தெரிஞ்சிச்சு அசது கோத்திரதாரர்கள் அவங்களும் போர் செய்ய தயாரானாங்க அதுக்கு அடுத்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ஹாலிது பின் சுஃபியான் அப்படின்றவனை என்ன செய்யறான்னு முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக என்ன செய்யறாங்க போர் செய்ய அசது தீட்டுறான் கூட்டம் சேர்க்கிறான் அப்படின்னு அந்த விஷயம் ரசூலுல்லா ஈ சல்லா அலிஸ்லாம் அவங்களுக்கு கிடைச்ச உடனே ரசூலுல்லா ஈ சல்லா அலிஸ்லாம் அந்த அவனை அந்த காலிது பின் சுஃபியான கொலை செஞ்சுட்டு வர்றதுக்கு அப்துல்லா இபின் உனைஸ் அலி அல்லாஹு தாலான் அப்படின்ற ஒரு சஹாபி அனுப்புறாங்க அதே மாதிரி அப்துல்லா இபின் உனைஸ் அலி அல்லாஹு தாலன் போறாங்க போய் அவனை கொண்டு கிட்டத்தில் பதினெட்டு நாள் என்ன செய்யறாங்க கழிச்சு வர்றாங்க பதினெட்டு நாள் கொலை அவனுக்கு ஒவ்வொருத்தனை கொலை செய்யறதுக்காக அந்த சஹாபி அனுப்பி வச்சாங்க போற சஹாபி பதினெட்டு நாட்களை கொலை செய்ய அவனுக்கு கொலை செய்யாச்சு கொலை செய்யறது பதினெட்டு நாள் எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க என்ன செய்யணும்னு சொன்னா காலிது பண்ண வழியே அவனை காலிது பண்ண சுஃபியான பொண்ணு அவனுடைய தலையை அப்படியே அறுத்து தனியா எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க அந்த தலையை கொண்டு வந்து ரசூல் அல்லா அலி சல்லாஹ் அவங்க முன்னாடி வைக்கிறாங்க ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவங்க ரொம்ப சந்தோஷத்துல ஒரு குச்சியை பிடிச்சி இருக்கு அவங்க கையில கொடுத்து இது வந்து இதான் உங்களுக்கும் மறுமையில உங்களுக்கும் எனக்கும் உள்ள அடையாளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குச்சியை பிடிச்சி கையில கொடுக்குறாங்க சலூர் அலி சல்லா அலி சலாம் அவங்க கொடுத்த அந்த கொச்சை தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க தன்னோட வத்திருந்தது மட்டும் இல்லாம அந்த அப்துல்லா இப்ப நோமேனை சலி அல்லாஹ் தாலான்பு தாம் வஃபா தனதுக்கு அப்புறம் தன்னுடைய கஃபனோட சேர்த்து அதையும் வச்சு அடக்கம் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வசியத்து செஞ்சிடுறாங்க அதாவது கடைசி நேரத்துல மரண சாசனம் ரசூல் சல்லா அலி சலாம் அவங்க அந்த குச்சை தன்னுடைய வாழ்நாள் முழுக்க வச்சிருந்தாங்க அது மட்டும் இல்லாம மௌத்தானதுக்கு அப்புறம் இந்த குச்சை என் கஃபனோட வச்சு என்ன செஞ்சீங்க இனி அடக்கம் செஞ்சிருங்கன்ற அந்த வசியத்தும் செஞ்சுட்டு வஃபா தானாங்க இது ஒரு போர் அதாவது சின்ன சின்னதா அனுப்பின படை அதுக்கடுத்து ரசூல் அல்லா அலி சல்லா அலி சலாம் அவங்க அலல் அப்படி காரா அப்படின்னு ரெண்டு குரூப் இருந்துச்சு இந்த வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு கூட்டம் ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் பார்க்க வர்றாங்க பார்க்க வந்து இந்த மாதிரி எங்கள்ல நிறைய பேர் இஸ்லாத்துல வரும்னு ஆசைப்படுறாங்க அதனால நீங்க அவங்களுக்கு எங்க கூட்டத்துல உள்ள மக்களுக்கு இஸ்லாத்தை சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி உங்கள்ல இருந்து ஒரு கொஞ்சம் இப்ப சஹாவாக்கள் அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுமதி கேட்கிறாங்க சரி இஸ்லாத்தை ஏற்கிறதுக்கான நல்ல விஷயத்துக்கு தானே கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூல் அலி சல்லா அலி சலாம் அவங்க ஒரு ஆறு நபர்களை ரசூல் சல்லா அலிஸ்லாம் அனுப்புறாங்க அந்த குரூப்புக்கு ஒரு சஹாபிய தலைவராக்கி அனுப்பி வைக்கிறாங்க ஒரு சில அறிவாயத்துல பத்து பேரு அசகான அறிவாயத்து அறிவாயத்து பத்து பேர் அப்படின்னு தான் இருக்கு இப்ப இவன் அந்த பத்து சஹாபிகளை கூப்பிட்டு அந்த குரூப் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா போறானுங்க ஹிஜாஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துக்கு வந்த உடனே என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அங்க ஒரு குரூப் வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு ஹிஜாஸ் பகுதியில அந்த குரூப் இந்த பத்து பேருக்கு ஆப்போசிட்டா அவனுங்க தூண்டி விடுறானுங்க இந்த மாதிரி தூண்டி விடுறானுங்க இந்த மாதிரி வாருங்க இவங்களை இஸ்லாம் தவறா இஸ்லாத்த பரப்புறாங்க புதுசா ஏதோ மார்க்கத்தை கொண்டு வராங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் மக்களை இந்த கூட்டிட்டு வர்ற இந்த நபர் சஹாவாக்களுக்கு ஆப்போசிட்டா தூண்டி விடுறானுங்க அவனுக்கு என்ன செய்யறான் சார் அவனுக்கு பேச்சை கேட்டுட்டு வந்து வந்துடுறானுங்க நூறு பேரோட நூறு பேரோட அம்பரி மீரோட வந்து பார்த்தா தாக்கிறது ரெடியா இருக்கிறானுங்க ஒரு இடத்துக்கு வந்து அப்ப சஹாவாக்கள் திடீர்னு என்னன்னா இப்படி மோசடி செஞ்சுட்டாங்க நம்மளை கூட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஏமாத்திட்டாங்களா அப்படி தெரிஞ்ச உடனே ஒரு மலை மேல சஹாவாக்களை எரிக்கிறாங்க அதே மாதிரி மலை மேல யாரோன்னா கீழே வந்து எதிரிகள் ரெடியா நிக்கிறாங்க சரி கீழே வாங்க நாங்க உங்களுக்கு கொலை செய்ய மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கி வாங்கன்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாங்க ஆனா ஒரு அந்த கூட்டத்துக்கு தலைமை தாங்க அந்த சஹாபி என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா இல்ல நாங்க இறங்கி வரமாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி மேல இருந்து எது செய்யறாங்க எதிர்க்கிறாங்க எதிரிகளா எடுத்து சண்டை போடுறாங்க மலை மேல நின்றே ஆனா வேற வழி இல்லாம எதிரிகள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா வந்த பத்து பேரில் ஏழு பேரை கொண்டுட்டாங்க மீது மூணு பேர் தான் இருக்கிறாங்க ஹுபைப் அலி அல்லாவுத்தாலும் ஜெய்தி பட தசீனா அலி அல்லாவுத்தாலும் இன்னொரு ஆள் இப்ப மூணு பேர் தான் மீதி இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இந்த மூணு பேரையும் என்ன செய்யணும் வந்து உங்க மூணு பேரும் கொள்ள மாட்டோம் நீங்களா வாங்க அப்படின்னு உடனே மூணு பேரும் வர்றாங்க அதே மாதிரி என்ன செய்யறாங்க கீழே அறிஞர் வந்தா அவனுக்கு கட்டி போட்டுறானுங்க அந்த மூணு பேரை அப்ப அந்த மூணு பேர்ல ஒரு சாதி சொல்றாங்க இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மோசடி செஞ்சுட்டானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்ன உடனே கூட வரமாட்டோம் அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு மூணு பேரு மூணு பேரும் இழுத்துட்டு வர்றாங்க ஒருத்தங்க வறண்டு பிடிக்கிறாங்க நான் வரமாட்டேன்னு வறண்டு பிடிச்சதுனால அந்த மூணு பேர்ல ஒரு ஆளையும் செஞ்சிடானுங்க கொலை செஞ்சிடறானுங்க அதுக்கப்புறம் ஹுபேபும் ஹுபேப் அலி எல்லா அவதாரம் அனுஹா அனுஹு ஜெய்த் அலி எல்லா அவதாரம் ரெண்டு பேரும் என்
தூக்கு மேடையில் ஏற்றும் பொழுது எனக்கு ஒரு ரெண்டரை காத்து தொழு டைம் கொடுங்க அப்படின்றாங்க உடனே சரி தொழுதுக்கு தானே அப்படின்னு சொல்லி டைம் கொடுக்கப்படவங்களுக்கு ரகமா தொழுவாங்க தொழுது முடிச்சு பண்ண இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நான் ஏசிக்கிற தொழுதுன்னு சொன்னா நான் லேட்டா தொழுதுன்னா சரி ஹுபே வந்து மரணத்துக்கு பயந்து தொழுகை அதுல காட்டுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு நீங்க நினைச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் நினைச்சேன் சீக்கிரமா தொழுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கவிதைகளை படிக்கிறார் இந்த மாதிரி யாரெல்லாம் இவங்களை விட்டுறாத அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப அபு சுஃபியான் வந்து அபு சுஃபியான் வர்றாரு ஏன்னா அப்ப மக்காத்து தலைவர்கள் அபு ஜெகல் போனதுக்கு அப்புறம் அபு சுஃபியான் தான் தலைவரா இருக்காரு அவர் வர்றாரு தூக்கு மேடையில் நிற்கிறாங்க அபு சுஃபியான் வர்றாரு வந்து இந்த மாதிரி உங்களை நான் ரிலீஸ் பண்ணிடுறோம் ஆனா ஒரே ஒரு விஷயம் சலல்லாலி சுவாம நாங்க கொலை செய்யறோம் இது உங்களுக்கு விருப்பமான்னு கேட்கிறாங்க உங்களை ரிலீஸ் பண்றோம் உங்க குடும்பத்தாட்டே போய் சேர்ந்துருங்க ஆனா அதுக்கு பதில நாங்க நபி சல்லாலி சுவாம உங்களை கொலை செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்புறம் அந்த சாவி நபி சல்லாலி சுவாம கொலை செய்யட்டுமான்னு கேட்டாங்க இன்னும் ரெண்டு மூணு வார்த்தைகள் கேட்டாங்க என்ன நான் விட்டுறோம் ஆனா சலதாலி சுவாம் அவங்களை பத்தி இழிவா ஏதாச்சும் ரெண்டு மூணு கவிதை படிச்சு இப்ப நீங்க படிச்சீங்களா கவிதை அதே மாதிரி செல்லதாலே சம் அவங்களை இழிவுபடுத்துற மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு நாலு பேரி கவிதையை படிச்சா நாங்கள் விட்டுறோம் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு அந்த ஹுபேவ் அலி அல்லா தாலான்பு என் கூட இந்த மாதிரி செல்லதாலே சம் அவங்களுக்கு ஒரு காலில் முள் கொடுத்துனா கூட எங்களால தாங்க முடியாது இந்த மாதிரி நீ வந்து எங்களை என்ன செய்யற அந்த செல்லதாலே சம் அவங்கள கொலை செய்வன்னு சொல்ற அவங்கள இழிவுபடுத்தி பாட சொல்ற இப்படிலாம் நான் பாட மாட்டேன் என்னுடைய உயிரே போனாலும் சரி நான் அந்த காரியத்தை ஒரு நாளும் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே தூக்கில தொங்க விடப்படுது ஹுபேவ் அலி அல்லா தாலான்பு தூக்கில தொங்கப்பட்டு இல்லாம அவங்க உடல் அப்படியே இருந்துச்சு இறக்கவே இல்லை அவங்களுடைய உடலை அந்த உடலை கா அது தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது உடலை காவல் காக்கிறதுக்கு ஒரு சில நபர்களை நியமிக்கிறாங்க அப்ப ரசூலுல்லா ஐசல்லா அலை சலாம் அவங்க இந்த செய்தி ரசூல்லா அலிசம் அவங்களுக்கு வருது வந்த உடனே ரசூலுல்லா ஐசல்லா அலை சலாம் அவங்க சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி குபேப் அலி இல்லாத அவங்க உடலை கொண்டு வரும் நீங்க ஐயக்கம் என்ஜிரு குபே உங்களை யாரு குபேப கொண்டு வருவீங்க ஏன்னா தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க ஜனாசாவை எடுத்துட்டு வரணும் எடுத்துட்டு வரணும்னா அப்படியே அவனுக்கு போட்டுருவானுங்க அந்த தொங்குற மாதிரியே போட்டுருவானுங்க அப்ப ரசூலுல்லா ஐ சல்லா அலி சொன்னவங்க தன்னுடைய சஹாபாக்களை பார்த்து கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி விரலி எல்லா தாலும் அவங்களுடைய ஜனாசாவை யார் எடுத்துட்டு வர்றது அப்படின்னு கேட்கும் போது அந்த கூட்டத்துல இந்த உமையா ரமுதி அப்படின்றவங்க என்ன செய்யறாங்க சொன்னா நான் எடுத்துட்டு வரேன் சொல்லிட்டு போறாங்க போய் என்ன செய்யறாங்க போய் அந்த ஜனாசாவை எடுத்துட்டு வந்து அடக்கம் செஞ்சிடுறாங்க இந்த மாதிரி குபேவரலி எல்லா தாலானோ இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் மவுத்துக்கு முன்னாடி அதாவது கொலை செய்யப்படுறாங்க தண்டனை கொடுக்கப்படுறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ரெக்காத தொழுகை அந்த பழக்கத்தை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் குபேவரலி எல்லா அவங்க தான் ஏற்படுத்துறாங்க ஏன்னா இவங்களுக்கு அல்லாவத்தாலா சொர்க்கத்துல இருந்து எல்லாம் உணவு அளிச்சிருக்காங்க இந்த குபேவரலி எல்லா அவத்தா இவங்களுக்கு தனிப்பட்ட சிறப்பெல்லாம் இருக்குது எப்படின்னா ஹாரியில ஒரு அதிக சொன்னவரும் குபேவரலி எல்லா அவத்தாலானோ சீசன் டைம் ஒரு அந்த ஒரு பழம் சாப்பிடுவாங்க ஆனா அந்த பழம் அந்த சீசனுடைய டைமா இருக்காது திராட்சை பழம் சாப்பிடுவாங்க திடீர்னு பேரிச்சு மலை சாப்பிடுவாங்க ஆனா அந்த சீசனே இருக்காத சமயத்துல அல்லாவத்துல அவங்களுக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் நினைச்சிருந்தான் இந்த மாதிரி ஒரு சில உணவுகளை கொடுத்திருந்தான் இதே மாதிரி ஆசிம் முன்னாடி ஆசிம் அதாவது பத்து பேருக்கு ஒரு தலைவராக போன அந்த ஆசிம் அந்த ஆசிமுடைய ஒரு சில பகுதிகளை எடுத்துட்டு வர மாதிரி ஒரு சில என்ன செத்து போயிட்டாங்க அவங்க உடல்ல இருந்து ஒரு சில பகுதிகளை எடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த குறைசிகள் ஒரு சில நபர்கள் அனுப்புனாங்க ஏன்னா ஆசிம்ன்றவர் குறைசிகள்ல முக்கியமான ஒரு ஆளை கொலை செஞ்சிருந்தாங்க அதனால அவங்க உடல் எடுத்து வந்து இப்போ குபே வழி இல்லாத அவங்க அசிங்கப்படுத்தின மாதிரி அந்த ஆசிமை நாம என்ன செய்யணும் அசிங்கப்படுத்தணும் அப்படின்றதுக்காக வேண்டி இந்த குறைசிகள் அவங்க உடல்ல இருந்து ஒரு சில பார்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பி வைப்பாங்க ஆனா அல்லாவத்தால அவங்க உடலை பாதுகாக்கிறதுக்கு தேன் மாதிரி ஒரு சில வண்டுகள் அல்லாவத்தால ஏற்படுத்தி யாரெல்லாம் பாடி அந்த பார்ட்ஸ பகுதிய உடல் உறுப்புகளை எடுத்து வந்தாங்களோ அவங்களெல்லாம் எல்லா அவதாரம் என்ன செஞ்சான் வண்டுகள் தேனி மாதிரி உண்டான வண்டுகளை வச்சு துரத்தி அடிச்சான் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஆசிம் வழி எல்லா அவதாரம் அல்லா அவதாரம் அதிகமா அது வாசிச்சுட்டே இருப்பாங்க யாரெல்லாம் நான் எந்த உசிரிக்கை எந்த காஃபியை நான் தொட மாட்டேன் அதே மாதிரி நான் மௌத்தானால மௌத்தாவர் வரைக்கும் சரி நான் மௌத்தானதுக்கு பின்னாடியும் என்ன எந்த காஃபியும் தொடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆசிம் அவங்க என்ன செஞ்சிருப்பாங்க சொன்னா அல்லா அவதாரம் அதிகமா துவா செஞ்சுட்டே வந்திருப்பாங்க இந்த துவா அல்லா அவதாரம் சரி நிற
அடுத்து பேரே மகுனா அப்படின்ற சொல்லக்கூடிய இன்னொரு கூட்டம் இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் அபூபரா இப்னு ஆமிர் மாலிக் அப்படின்றவன் மதினாவில் ரசூல் சல்லா இஸ்மாவங்களை சந்திக்கிறான் ரசூல் சல்லா இஸ்மாவங்களை இந்த மாதிரி அவன் நல்ல ஈட்டி நல்லா ஈட்டி எரியக்கூடியவன் நல்ல சக்தி உள்ளவன் அவன் மதினாவில் ரசூல் அல்லாஹி சல்லா இஸ்மாவங்களை சந்திக்கிறான் சந்திச்சா ரசூல் அல்லாஹி சல்லா இஸ்மாவங்களுக்கு இஸ்லாத்தை சொல்றாங்க அந்த அவனுக்கு அழைப்பு கொடுக்குறான் இஸ்லாத்தின் பக்கம் ஆனா என்ன செய்ய அவன் ஏற்கவும் இல்ல மறுக்கவும் இல்ல அவன் ரசூல் சல்லா இஸ்மாவங்கள்ட்ட பேசுறான் யார சொல்லா அந்த மாதிரி நஜிது தேசத்து மக்களை இஸ்லாத்தின் பக்கம் அழைக்கணும் அவங்கள அழைக்கிறதுக்கு என் கூட உங்களுடைய சஹாபாக்களை அனுப்புங்க இப்ப அவங்க சஹாபாக்களை வந்து சொன்னாங்கன்னா என்ன செய்யறேன் இஸ்லாத்தை ஏத்துப்பாங்க அதனால நீங்க என்ன பண்ணுங்க சஹாபாக்களை அனுப்புங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க அந்த ஈட்டி எரியக்கூடிய ஆளு அதுக்கு ரசூலுல்லா ஐ சல்லா இஸ்லாம் இல்ல என்னை தோழர்கள் ஏதாவது ஆபத்து வந்துருமோ பயப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அதுக்கு அவர் என்ன அந்த அபூபர் என்ன சொல்றாரு இல்ல நான் பொறுப்பேத்துக்கிறேன் நான் அவங்களை பாதுகாக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க எழுபது சஹாபாக்கள் அனுப்புறாங்க எழுபது சஹாபாக்கள அவங்க அந்த அந்த அபு வர்றா அப்படின்றவங்க கூட அனுப்புறாங்க தலைவரா முந்திபுரம் அமர் அலி எல்லா அவங்கள தலைவரா போட்டு ரசூல் அல்லா அலி சொல்லா இஸ்லாம் அனுப்புறாங்க போறாரு போறம் போது நிறைய பேர் போறாங்க ஏன்னா போனவங்க எல்லாம் முக்கியமா ரசூல் சல்லா இஸ்லாம் அனுப்புனது யாருன்னா ஹாஃபிர்களா அனுப்புனாங்க குரானத்தை கட்சவங்க குரான மனப்பாடம் செஞ்சவங்க குரான் பத்தி ஒண்ணு ஞானம் உடையவங்க குரான் பத்தி எல்லு முடியவங்களா ரசூல் அல்லா இஸ்லா இஸ்லாமங்க எழுபது பேர் அனுப்புறாங்க போகும்போது பேரே மகுனா அப்படின்ற இடத்துக்கு வரும் பொழுது இந்த இடம் எதுக்குன்னா ஆமீர் அப்படின்ற ஒரு கோத்திரத்தாரை சேர்ந்த இடம் அவங்க வந்த உடனே சுருல்லா அலி சல்லா அலி இஸ்லாம் அவங்க ஒரு கடிதத்தை கொடுத்து இந்த மாதிரி கொடுத்து அனுப்புறாங்க அதாவது அந்த இடத்துக்கு உடைய ஓனரு அங்க வந்த உடனே ஒரு சஹாபிய ரசூல் சல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க ஒரு கடிதம் கொடுத்து அனுப்புனாங்க அந்த குடித்து கடிதத்தை ஒரு ஆள்கிட்ட கொடுத்து அனுப்புறாங்க அவன் என்ன செய்யறான் அந்த கடிதத்தை படிக்கவும் இல்ல ஒரு இடத்துக்கு வந்த உடனே பிகரே மௌனான்ற இடத்துக்கு வர்றாங்க இவன் எழுபது பேரை கூட்டிட்டு வரான் அந்த இடத்துடைய ஓனர்கிட்ட சுல்சல்லா அலிசம் அவங்களுடைய கடிதத்தை கொடுத்து அனுப்பி ஒரு சாகி அனுப்புறாங்க அந்த வந்த உடனே அவங்க அந்த எதிரி உட்கார்ந்து இருக்கிறான் எதிரி உட்கார்ந்த உடனே என்ன செஞ்சுன்னா வந்த சஹாபிய சஹாபி லெட்டர் எடுத்துட்டு வர்றாங்க எதிரி முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அவன் பக்கத்தில் இன்னொருத்த இன்னொருத்த நிற்கிறான் அவன் கடிதத்தை கொண்டு வர அந்த சஹாவிய பார்த்த உடனே இந்த எதிரி இன்னும் அந்த ஈட்டி வச்சு நிற்கக்கூடியவனுக்கு ஒரு சைகை காட்டுறான் உடனே அந்த ஈட்டி வச்சிருக்க என்ன செய்யறான் அந்த கடிதத்தை கொண்டு வரக்கூடிய அந்த ஹிராம பெண் மிலகான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சஹாவி என்ன செஞ்சிருக்கான்னு சொன்னா பின்னாடி குத்திடுறான் அதுக்கப்புறம் ஹிராம் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா பாக்குறாங்க பார்த்த உடனே தன்னுடைய உடம்புல இருக்க வருது குத்து வாங்கியாச்சு உடனே அந்த ஹிராம் எல்பின் மிலகான் அப்படின்றவ அல்லாஹ் தக்வீர் சொல்லிட்டு அல்லாஹோட மேல சத்தியமா சொன்னா நான் வெற்றி பெற்றுட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தக்மீர் சொல்லிட்டே மௌத்தா வராங்க அவன் என்ன செய்யறான்னு சொன்னா தன்னுடைய கூட்டத்தார அழைக்கிறான் வாங்க இந்த மாதிரி சஹாபாக்களை கொலை செய்யலாம் ஆனா பாதுகாப்பு கொடுக்கக்கூடிய ஈட்டி எரியவன்றதுனால அந்த குரூப் வேற பயப்பட்டுருச்சு இப்ப ஒரு சஹாரிய கொலை செஞ்சுட்டான் இன்னொரு மத்த எல்லாத்தையும் கொலை செஞ்சிடலாம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவன் ஒரு குரூப் கூப்பிடுறான் கூப்பிடும் பொழுது அந்த பாதுகாப்பு நிக்கக்கூடியவன் நல்லா ஈட்டி எரியக்கூடியவன்றதுனால அந்த குரூப் பய பயப்பட்டுருச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னொரு குரூப்ப கூப்பிடுறான் அவங்க என்ன செய்யறான்னு சொன்னா சரி வாங்க போய் கொலை செய்யறான்னு சொல்லிட்டு வர்றாங்க வந்து எல்லா என்ன செய்யறாங்க சஹாபிகளை சுத்தி வளைச்சி சஹாபிகளோட போர் செய்யறாங்க கடைசியா சஹாபிகள் எல்லாத்தையும் கொலை செஞ்சிடுறாங்க கடைசியில ஒரே ஒரு சஹாபி மட்டும் கடுமையான காயத்தோட அப்படியே படுத்து கிடக்குறாங்க சரி இவங்க மஃபாத் ஆயிட்டாங்கன்னு சொல்லி எதிரிகள் என்ன செய்யறாங்க போயிட்டாங்க எதிரிகள் போனதுக்கு அப்புறம் இந்த சஹாபி எந்திரிச்சு நேரம் வந்து மதினாக்கு வந்து சேர்ந்துடுறாங்க வந்து செய்தியை சொல்றாங்க நிறைய சஹாபிகள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா மேல ஒரு உயரமான ஒரு மலையில கொலை செய்யப்படுறாங்க அந்த வழியா இன்னொரு ரெண்டு ரெண்டு நபர்கள் யாரு ரெண்டு நபர்கள் என்ன செய்யறாங்க சொன்னா ஆடை மேய்ச்சல் வருது அந்த வழியா ஆட்டை ஓட்டிட்டு வர்றாங்க இப்ப பார்த்தா மேல வந்து பணத்தை திங்கக்கூடிய அந்த பறவைகள்லாம் சுத்திக்கிட்டே இருக்கு அப்ப ஏதோ ஒண்ணு கிடை நிறைய பறவைகள் சுத்தணும் சரி ஏதோ ஒண்ணு கிடக்குது பாக்கலாம்னு சொல்லிட்டு மேல வேற வர்றாங்க வந்ததை பார்த்த உடனே அங்க கொலை செய்யப்பட்டிருக்காங்க எல்லாருமே உடனே இவங்களுக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டு என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா ரெண்டு பேருமே இருக்கிறோம் அதாவது கொலை செய்யப்பட்டு கிடக்குறாங்க நம்ம ரெண்
தங்குறாங்க <laughs> கொலை செய்யக்கூடிய குரூப்பை சேர்ந்த ரெண்டு பேர் மதினாவில இருந்து அந்த குரூப்புக்கு போய் அந்த ஊருக்கு போய்கிட்டு இருப்பாங்க ரெண்டு இவங்களும் மரநிலையில தங்குவாங்க அவங்களும் மரநிலையில தங்குவாங்க சஹாபி தங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க ரெண்டு பேரும் தூங்கிடுறாங்க தூங்கிக்கிட்டு இருக்கும் பொழுது தன்னுடைய சஹாபாக்களுக்கு அந்த இலைத்த அந்த துரோகத்தை நினைச்சு பாக்குறாங்க சரி வேற வழியில இவங்களை கொண்டு செஞ்சிடறாங்க சொல்லிட்டு அவங்க ரெண்டு பேரையும் கொலை செஞ்சிடுறாங்க ஆனா ரசுல்லா ஐசல்லா ஐசம் அவங்க வேற ஒரு ஒப்பந்த கடிதத்தை கொடுத்து அனுப்பியிருப்பாங்க அந்த ரெண்டு பேர்ட்ட இவங்களுக்கு அது தெரியாது அதுக்கப்புறம் கொலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடல்ல இருக்கிற அந்த பொருள்கள் எல்லாம் தேடி பார்க்கும் போது ரசூல் சொல்லுதாச்சு அவங்க கொடுத்தோம்னு ஒரு கடிதம் இருக்கும் இந்த சாபி கொலை செஞ்சிருவாங்க தெரியாம கொலை செஞ்சதுக்கு அப்புறம் உடல செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது உள்ள ரசூல் சொல்லுதாயம் அவங்க எழுதி கொடுத்த ஒப்பந்த கடிதம் ஒன்னு இருக்கும் ஐய இப்படி செஞ்சிட்டமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேரா வந்து ரசூல் சொல்லாய் சலாச்சம் அவங்கள்ட்ட சொல்லும் போது ரசூல் சொல்லாய் சலாம் அவங்க நீங்க இந்த மாதிரி கொலை செஞ்சிட்டீங்க இதுக்கு பதிலா நீங்க என்ன செய்யணும் தீயத்து கொடுத்துடணும் அதாவது அதுக்கு பதிலா பரிகார தொகை அதை நீங்க கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூல் சொல்லாய் சலாய் சலாம் அவங்க அந்த தீயத்தை வாங்கி இவர்கள்ட்ட கொடுத்துடுறாங்க ரசூலுல்லா அலி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க தங்களுடைய சஹாபாக்கள் அந்த எழுபது பேரை போன்றவங்க ரசூல் சொல்ல முப்பது நாள்கள் சபிச்சாங்க அதே மாதிரி ஃபஜர் தொழுவியில ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா அந்த அந்த குரூப்புக்காக எதிர்த்து என்ன செய்வாங்க துவாவும் செய்வாங்க எழுபது பேரை எழுபது ஹாஃபில்கள் அந்த ஹாஃபில்கள் ரசூல் அல்லா அலி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்களுடைய தோழர்களை கொண்டதுனால ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க முப்பது நாட்கள் அந்த சஹாபிகள் அந்த நபர்களை யார் கொலை செஞ்சாங்களோ அந்த நபர்களை நாயகம் சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க சபிக்கிறாங்க அதே மாதிரி நதீர் அப்படின்ற அந்த குரூப் கூட போர் நடந்துச்சு இப்போ முஸ்லீம் இஸ்லாமும் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கு ஒரு பக்கத்துல என்னதான் எதிர்ப்பு வந்தாலும் ஒரு பக்கத்துல இஸ்லாம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்குது இத பார்த்த யூதர்களுக்கு கடுமையான கோபம் நல்லா சதி திட்டம் திட்டிட்டே வந்தானுங்க எப்பெல்லாம் கேப் கிடைக்குது அப்பெல்லாம் என்ன செய்ய தந்திரமா என்ன செய்யானுங்க முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தானுங்க ரசுல்லா இஸ்லா அலே இஸ்லாம் அவங்க இந்த மாதிரி எல்லா மோசடி எல்லாமே வெளிப்படையா செய்யாச்சுன்னா இருந்தாலும் பொறுமையா இருந்தாங்க ஆனா இவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு எழுபது ஹாஃபில்களை கொண்டதுக்கு அப்புறம் யூதர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் துணிச்சல் அதிகமாயிருச்சு ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க குரூப் கூட்டிட்டு நேரா வர்றாங்க வந்து பேசுறாங்க இந்த மாதிரி எங்களுடைய எழுபது குரூப்ப உங்களுடைய கூட்டத்தார்கள் இப்ப அந்த கொலை செஞ்சவங்களும் யூதர்கள் இந்த மாதிரி கொலை செஞ்சிட்டாங்க அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் வந்து எங்களுக்கு இது கொடுக்கணும் தீயத்து கொடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒப்பந்தங்களை ரசூல் அலி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க பேசுறாங்க இதுக்கப்புறம் ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க நதீர் அப்படின்ற ஒரு குரூப் இருக்கு அந்த குரூப் கிட்ட வந்து நீங்க வந்து அவங்க ஊரை விட்டு துரத்துறீங்க இனிமே யூதர்கள் ஊருக்குள்ள இருக்க கூடாது அவனுக்கு இருக்கிறது ஆபத்து அதனால மதினா விட்டு வெளியே போக சொல்லுங்க மதினாவில தங்க கூடாது மதினாவில் வசிக்க கூடாது பத்து நாள் மட்டும் உங்களுக்கு அவகாசம் அதுக்கு மேல யாராச்சும் தங்கி இருந்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க வந்து கொலை செய்யப்படுவாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த ரசூல் அலி சொல்லா அலி சொல்லாம் அவங்க ஒரு சஹாபிட்ட சொல்லி அனுப்புறாங்க ஆனா யூதர்கள் வேற வழி இல்ல ரசூல் சொல்லா செஞ்சே ஆகணும் அதனால சொல்லிட்டாங்க வேற வழி இல்ல பயம் ஏன்னா முஸ்லீம்கள் நிறைய பேர் ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க யூதர்கள் கம்மியா தான் இருக்கிறாங்க அதனால வர வழி இல்ல சலதா சொன்னத செஞ்சுதான் ஆகணும் அதனால இந்த மாதிரி உங்களுடைய வீட்டில் இருக்க எல்லா பொருட்களையும் என்ன செய்யுங்க எடுத்துக்கங்க எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மட்டும் இல்லாம அதுல ஒரு அப்துல்லா பின் உபயன் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா நீங்க வெயிட் பண்ணுங்க நம்ம ரெண்டாயிரம் பேர் ரெடியா இருக்கிறாங்க நம்ம கூட சேர்ந்து போர் செய்யறதுக்கு அதனால என்ன செய்யணும் கொஞ்சம் உங்க வீட்டில் இருந்து வெளியே ஏறாதீங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே இப்படி சொன்ன உடனே யூதர்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் துணிச்சல் வந்துருச்சு ஓ நம்ம கூட அப்புறம் ரெண்டாயிரம் பேர் இருக்கிறாங்க அப்ப இவங்களுக்கு ஈஸியா செஞ்சிடலாம் இப்ப ஈஸியா போர் செஞ்சு இவங்களை கொலை செஞ்சிடலாம் அதனால போர் செய்வோம் எதிர்த்து போர் செய்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஆனா யூதர் அக்கத்தாவ் அப்படின்றவன் திமுறா சொல்லி அனுப்புறான் இந்த மாதிரி நாங்க வீட்டை விட்டு எல்லாம் வெளியே போக மாட்டோம் உங்களால என்ன செய்ய முடியுமோ செஞ்சுக்கங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அனுப்புறான் அப்புறம் இந்த விஷயம் பொறுத்தா ஏன்னா ரெண்டாயிரம் பேர் எக்ஸ்ட்ரா அங்க ஆப்போசிட்ல யூதர்கள் கூட இருக்கிறாங்க இந்த விஷயத்துல எதிர்கள் கூட சண்டை போடுறதும் அவங்க எதிர்த்து மோது போது என்ன செய்ய பெரிய ஆபத்தை உண்டாக்கும் அதனால என்ன செய்யறாங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி அதாவது கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் யூதர்களை எதிர்த்து ஆக்கிறதுக்கு நல்ல சான்ஸ் கிடைச்சி
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி என்ன செய்யறாங்க வாங்க போய் சரண் நன்றி செல்லாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன உடனே ரசூல் அல்லாஹி சொல்லி இந்த செய்தி சரணடை வர்றாங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே ரசூல் சொல்லாஹி சொல்லாம் அவங்களுக்கு சந்தோஷம் அதனால என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சொல்லாஹி சொல்லி அவங்க நதீர் அப்படின்ற கோத்திரத்தார் யூதர்கள் மூணு குரூப்பா இருந்தாங்க பனு குறைலா பனு மலீர் பனு கைனுக்கா இப்படின்ற மூணு குரூப் இருந்துச்சு அந்த மூணு குரூப்ல ஒரு குரூப் தான் பனு மலீர் இந்த நலீர் கோத்திரத்தாரர்கள் கூட ரசூல் அல்லாஹி சொல்லாஹி சொல்லுவாங்க போர் செய்யறதுக்காக வேண்டி ஒரு சில சகாபிகள் அனுப்பி வைக்கிறாங்க அப்போ சஹாபாக்கள் வர்றத பார்த்த உடனே இந்த நலீர் கோத்திரத்தார்கள் தங்களுடைய கோட்டைகளை போய் ஒழிஞ்சுக்கிட்டானுங்க உள்ள போய் பார்த்துட்டு வெளியே வெளியே இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்கள் மேல கல்லு அம்பு எல்லாத்தையும் எரிகிறானுங்க ஆனா முஸ்லீம்கள் என்ன செய்யறாங்கன்னு சொன்னா அவங்களுடைய தோட்டம் தோட்டத்துக்குள்ள கோட்டை கோட்டைக்குள்ள அவனுங்க இருக்கிறானுங்க இப்ப தோட்டத்துல ரசூத்த ராஜ் என்ன செஞ்சாங்க சொன்னா தோட்டத்தை ஃபுல்லா அழிச்சிருங்க அப்படின்றாங்க அதே மாதிரி எல்லா எல்லா தோட்டத்தையும் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய அழிச்சு நெருப்பு வச்சு கொளுத்தி விட்டுறாங்க இவனுக்கு வேற வழியில உள்ள இருக்கிறானுங்க கிட்டத்தட்ட ஆ பதினஞ்சு நாள் என்ன செய்யறாங்க சொன்னா உள்ளே கோட்டைகளே இருக்கிறானுங்க அப்பதான் பயம் வருது அவனுக்கு ஆகா நம்ம வெளியே போக முடியாது அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்யறாங்க அவனோட ஆயுதத்தை எல்லாம் கீழே போட்டு நிராயுத பாணியா நாங்க வந்து சரண் அடைஞ்சிடுறோம் மதினா விட்டு வெளியே போயிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி சரண் அடைஞ்சிட்டானுங்க உடனே ரசூல் ஆயிசல் ஆயிசல் வந்தோன்னா உடனே இங்க இருந்து போயிருங்க ஒட்டகம் ஒரு ஒட்டகம் எவ்வளவு வெயிட்டு தாங்குவோம் அவ்வளவுதான் நீங்க சாமா எடுக்கணும் அதுக்கு மேல எடுத்து சொல்ல கூடாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க உடனே அவனுக்கு என்ன செய்யறான்னு சொன்னா ஒவ்வொன்னா ஒவ்வொன்னா கொஞ்சமா கொஞ்சம் எவ்வளவு ஒட்டகம் வீட்டு கதவு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடறானுங்க எந்த விஷயம் முஸ்லீம்கள் நம்ம போனதுக்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்னு நினைச்சு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு போயிடறானுங்க அவனுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் அவங்களுடைய வீடு நிலம் செல்வம் எல்லாம் என்ன நினைச்சா எல்லாத்தையும் ரசூல் அல்லாஹி சொல்ல அலி சொல்லாம் என்ன செய்யறாங்க கைப்பத்தி வச்சு எடுக்கிறாங்க இப்ப இந்த நேரத்துல தான் ரசூல் அல்லாஹி சொல்ல அலி சொல்லாம் அவங்களுக்கு அல்லாஹால செய்யறாங்க போர் செய்யாம கிடைக்கக்கூடிய கண்ணிமை பொருளுடைய சட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லாஹாலா ரசூல் சொல்ல அலி சொல்லாம் அவங்களுக்கு ஆயத்தை இறக்கி வைக்கிறான் அதாவது போர் செய்யாம கனிமத் பொருள் இப்ப அந்த யூதர்கள் ஊரை விட்டு போகும்போது அவனுக்கு விட்டுட்டு போறது வந்து போர் செய்யாம கிடைக்கக்கூடிய கனிமத் பொருள் இந்த கனிமத் பொருளுடைய சட்டம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி அல்லாத்தாலா ரசூல் தாயி சலதாய சமவங்களுக்கு என்ன செய்யறாங்க ஆயத்தை சட்டமா இறக்கி வைக்கிறான் வெளியே போயிடறானுங்க அதுக்கப்புறம் ஒப்பந்தம் எல்லாம் போட்டு பார்த்தானுங்க யூதர்கள் யூதர்களை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஒப்பந்தம் போட்டாலும் என்ன செய்யறானுங்க உடனே முடிச்சிருவானுங்க எவ்வளவுதான் ஒப்பந்தம் போட்டா அடிக்கடி ஒப்பந்தம் போட்டுக்கிட்டே இருப்பானுங்க ஆனா ஒப்பந்தத்தை உடனே 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 முடிச்சிருவானுங்க அதே மாதிரி வதுரு போறதுக்கு அப்புறம் குறைசிகளுக்கு கடிதம் எழுதுறானுங்க இந்த மாதிரி நீங்க மதினாவில அதாவது குறைசிகள் யூதர்களுக்கு கடிதம் எழுதுறாங்க நீங்க மதினாவில நல்லா சந்தோஷமா இருக்குதுங்க நீங்க என்ன செய்யுங்க எங்க ஊர்க்காரங்க அங்க இருக்கிறாங்களா இல்லையா மகாஜரீன்கள் அவங்களை எதிர்த்து நீங்க போர் செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி நீங்க போர் செய்யலன்னா நாங்க உங்க மேல போர் செய்யணும் பயமுறுத்துறானுங்க மக்காவாசிகள் மதினாவில் இருக்கக்கூடிய யூதர்களுக்கு லெட்டர் எழுதுறானுங்க நீங்க அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய எங்க ஊருக்காரங்க அதாவது சமுதாயமாக சஹாபிகளோட எதிர்த்து நீங்க போர் செய்யணும் அப்படி நீங்க போர் செய்யலன்னா நாங்க என்ன செய்வோம் உங்க மேல போர் செய்வோம் பயமுறுத்துறானுங்க இப்ப பார்த்த உடனே சரி வேற வழி இல்ல ஒப்பந்தத்தை முடிச்சுட்டு போர் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றானுங்க அப்ப இவனுங்க என்ன செய்யறாங்க ரசூல் சொல்ல நீங்க ரசூல் கடையில் எழுதுறாங்க நீங்க ஒரு முப்பது பேரோட வாங்க நாங்க ஒரு முப்பது பேரோட வாரம் என்ன செய்வோம் நீங்க என்ன செய்யறீங்களோ அதை வாங்க உங்களுடைய பாதிரியார்கள் உங்களுடைய அறிஞர்கள் எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு வாங்க நாங்க ரெண்டு பேரையும் விவாதம் வச்சுக்கலாம் விவாதம் அப்போ யாரு சொல்றது கரெக்டுன்னு முடிவாகுதோ அவங்க அவங்களுக்கு அடிபணிஞ்சாகணும் நாங்க சொல்றது நீங்க கரெக்ட் ஒத்துக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க யூத மதத்துக்கு வந்துடணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய அறிஞர்கள் ஆரியங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து கரெக்ட் சொன்னா நாங்க முஸ்லீமா மாறிடுறோம் அப்படின்னு சொன்னோட நான் சொல்ல சொல்ல சரி வர்றோம் எப்படி முஸ்லீமா ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு நினைச்சு ஒரு முப்பது சாதிகள் அனுப்பிச்சுட்டு புறப்படுறாங்க ரெண்டு குரூப்பு தங்குது ஒரு இடத்துல போய் மீட் பண்றாங்க அப்ப ரசு இப்பதான் என்ன செய்யலாம் முப்பது பேர் தான் இருக்கிறாங்க இந்த நேரத்துல தான் எங்களை கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யூதர்களுக்கு ஒரு எண்ணம் அப்ப இப்படி ஒரு எண்ணம் வரும்பொழுது ஆகா சஹாபிகள் வந்து ரசூல் சொல்லாச்சு அவங்களுக்கு தங்களுடைய உயிரையும் கொடுக்க ரெடியா இருப்பாங்க அதனால இவங்களை கொலை செய்ய முடியாது அதனால என்ன செய்ய இப்போ இப்போ முப்பது பேர் தான் நாமளும் இருக்கிறோம் இப்ப வேணாம் ஒரு அறுபது பேரா இருப்போம் அறுபது பேரு ஆயிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம கொலை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று நீங்க மூணு பேரை மட்டும் கூட்டிட்டு வாங்க நாங்க அறுபது பேரை கூட்டிட்டு வர்றோம் அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி ரசூல்
அதுக்கப்புறம் இன்னொரு போர் நஜீது போர் அப்படிங்கிற போர் நடக்குது ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலிசம் அந்த அப்படியே வெற்றி கிடைச்சிட்டே இருக்குது மீன்கள் முனாபிக்கீன்கள் வேற வழி இல்லாம அப்படியே அமைதியாக போயிட்டு இருந்தானுங்க நிறைய பேருக்கு மோசடி செஞ்ச எல்லாத்தையும் தாண்டி எல்லாமே அமைதியா போயிட்டே இருந்தானுங்க இப்ப ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி சலாம் அவங்க ஒரு இன்னொரு போருக்கு தயாராகிறாங்க முஸ்லீம்கள் வேற ஊ ஒரு ஊர்காரங்க இருக்கிறாங்க அந்த ஹத்ஃபான் அப்படின்ற கோத்திரத்தார்கள் அந்த ஊர்காரங்கள்ட்ட போய் நாம தாவத் செய்யலாம் இஸ்லாமிய அழைப்பு பண்ணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி சலாம் அவங்க கிளம்பி போறாங்க அதுக்கு பேரு தாத்துரிக்கா அப்படின்ற அந்த போர் ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி சலாம் அவங்க இங்க இங்க யார் வர்றான்னு சொன்னா இப்போ உபு அபு சுஃபியான் ஒரு பக்கத்துல தயாராகிறாரு அபு சுஃபியான் ஏன்னா உகது முடிச்சுட்டு போகும்போது சொல்லியிருந்தாரு இதே மாதிரி அடுத்த வருஷம் வந்து சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபு சுஃபியான் சொல்லிட்டு போயிருந்தாரு அந்த நாள் ரொம்ப பக்கத்துல வந்துருச்சு இப்போ இந்த நேரத்தில் நாம இந்த ஊரை விட்டு போனோம்னா சரியா வராது ஏன்னா அபு சுஃபியன் எப்பனாலும் தாக்க வரலாம் ஏன்னா அவர் சொல்லிட்டு போயிருக்காரு போன வருஷமே சொல்லிட்டு போனாரு இந்த மாதிரி அடுத்த வருஷமும் இதே மாதிரி வரலாம் வந்து சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அபு சுஃபியான் சொல்லிட்டு போயிருக்கிறாரு அதனால இப்ப இந்த நேரத்துல மதினா விட்டு வெளியே போக கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இந்த நேரத்துல நம்ம வெளியே போயிட்டோம்னா இதான் வாய்ப்புன்னு சொல்லிட்டு அபு சுஃபியான் உள்ள வந்துருவாரு அதனால என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரசூலா ஐசுல்லா ஐசுல்லா ஐசுவாங்க வெயிட் பண்றாங்க ஆனா இன்னொரு அந்த போருக்கு இந்த வெளியே ஊர்காரங்கள்ட்ட போய் சண்டை போறதுக்கு ரசூலுல்லா ஐசுல்லா ஐசுவாங்க வேற ஒரு சஹாபாக்கள் கொண்ட ஒரு படைய ஒரு குழுவை அனுப்பி வைக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு இன்னொரு போர் நடந்துச்சு உகது போர் அந்த அபு சுஃபியான் கொண்ட அந்த சொன்ன நாள் ரொம்ப பக்கத்துல நெருங்கிச்சு அதனால ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலி சலாம் அவங்க ஒரு சஹாபிய ஹலீஃபா மதினாவை நியமிச்சுட்டு ஆயிரத்தி ஐநூறு சஹாபிகள் பத்தி குதிரையை வச்சு என்ன செய்யறாங்க பதிர் பதிர் அந்த இடத்தை நோக்கி போறாங்க அபு சுஃபியான் ரெண்டாயிரம் பேர் கூட்டிட்டு வர்றாரு அவர்கிட்ட ஐம்பது குதிரை இருந்துச்சு அவரு கிளம்புறாரு அங்க இருந்து அப்ப அபு சுஃபியானுக்கு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு நம்ம வர்றோமே என்ன போதும் ரெண்டாயிரம் பேரோட வர்றோமே ஏன்னா முஸ்லீம்கள் எப்பவுமே தோத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது அதனால முடிவு என்னன்னு தெரியல நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கிறோம் எப்படி நம்மளுடைய முடிவு இருக்கும் தெரியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வர 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 தங்களுடைய ஆலோசனை பண்ணிக்கிட்டே வர்றாரு பக்கத்துல நெருங்க 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 நானும் அவருக்கு சுத்தமா நம்பிக்கை இல்லை நாங்க ஜெயிப்போம்னு அதனால திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைசிகளை பார்த்து சொல்றாரு குறைசிகளே இந்த நேரத்துல நாம போர் செய்ய வேணாம் இது ரொம்ப பஞ்சமான நாளா இருக்கு இந்த நாள இந்த நேரத்துல நம்ம போர் செய்யறத விட இன்னொரு நாள்ல போர் செய்யறவங்களுக்கு நல்லதா இருக்கும் அதனால திரும்பி விடுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே படை வீரர்களுக்கு கொஞ்சம் நடுக்க இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதனால அபு சுஃபியான் சொன்ன உடனே அவங்களுக்கு சந்தோஷம் ஆயிருச்சு ஆகா அதனால என்ன செய்யலாம் திரும்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க திரும்பும் பொழுது அவங்க பதில் மைதானத்துல தங்குறானுங்க தங்கி வியாபாரம் செய்யறானுங்க வியாபாரம் செஞ்சு அவங்க எட்டு நாட்கள் தங்குறாங்க தங்கி நல்ல லாபம் கிடைச்சிது அதுக்கப்புறம் அத பதில் இட்டுக்குள்ள முஸ்லீம்கள் தங்குறாங்க வந்து எட்டு நாள் வியாபாரம் செய்யற நல்ல லாபம் கிடைச்சிச்சு கடைசி வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க எதிரிகள் வருவாங்களா வருவாங்களா வருவாங்களான்னு பார்த்தா அந்த எதிரிகள் வரவே இல்லை அதே மாதிரி சரி முஸ்லீம்கள் வராதனால அப்படி அந்த வர 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 ஏரியாவை கைப்பற்றிட்டே வர்றாங்க பதிரில் முஸ்லீம்கள் வராதனால நல்ல ரொம்ப சந்தோஷத்தோட என்ன செய்யறாங்க திரும்புறாங்க இந்த போருக்கு ரெண்டாவது பதிரு அப்படின்னு அழைக்கப்படும் அதாவது சின்ன பதிரு பதிரு சதையர் சிறிய பதிரு அப்படின்னு நிறைய பேர் உண்டு இந்த ஏன்னா பதிரு இடத்துல நடக்காது போருன்றது பொதுவா எந்த இடத்துல நடக்குதோ அந்த இடத்த வச்சுதான் போர் பதிருன்ற இடத்துல நடந்ததுனால இரண்டாம் பதிர் போர் பதிரு சாணி அல்லது பதிரு சகீர் சிறிய பதர் வழிப்படிக்கிறது அதே மாதிரி இது மட்டும் இல்லாம மதினாவில் தாக்குதல் செய்யறதுக்கு ஒரு படையை ரெடி பண்றானுங்க அந்த குரூப் அப்படின்னு சொல்ற ஒரு செய்தி ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலிசம் அவங்களுக்கு கிடைக்குது உடனே ரசூலுல்லா அலி சல்லா அலிசம் அவங்க ஒரு சஹாபி அஹலிகா நியமிச்சுட்டு ஆயிரம் பேரோட கிளம்பி போறாங்க போய் வழிகாட்டி ஒரு ஆளை நியமிச்சு போயிட்டே இருக்கிறாங்க சல்லா அலிசம் அவங்க நைட்டு ஃபுல்லா பயணம் செய்யறது பகல்ல தூங்குறது இந்த மாதிரியே என்ன செய்யறாங்க போய்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஏன்னா நைட்டு நைட்டு பயணிக்கும் பொழுது அவனுங்க எங்கேயாச்சும் கொள்ள அடிக்கிறத பார்த்தா நேரம் நைட்டுல தான் கொள்ள அடிக்க போவானுங்க அப்ப அவனுங்க கொள்ள அடிக்கும் போது அவனுங்கள்ட்ட போர் செய்யலாம் அப்படின்ற எண்ணத்துல அரசுல்ல ஆயிசல் ஆயிசமாக நைட்டு பயணம் செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க அப்படியே அவங்க வந்தும் பொழுது அந்த ஊருக்கு வந்துடுறாங்க ஊருக்கு வந்தா அவனுங்க யாருமே இல்ல எல்லாம் வெளியே
ரசூல் சல்லாஹ் அவங்க அங்க கொஞ்ச நாள் தங்கியிருந்து அங்க சுத்தி இருக்கிற இடத்துக்கு படைய அனுப்பி தேடுறாங்க எங்கேயாச்சும் ஒளிஞ்சிருக்கிறானுங்களான்னு பாருங்க அப்படின்றாங்க எங்கேயுமே இல்ல அதனால சரி மதினாவுக்கு திரும்பலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் அலி சல்லா அலிசம் கிளம்பும் பொழுது அங்க ஒயினா பிரேசன் அப்படின்ற ஒருத்தரோட சொல்லுதா அலி சல்லா அலிசம் அங்க செய்யறாங்க ஒப்பந்தம் செய்யறாங்க அங்க இருந்து அதே மாதிரி ரசூல் அலி சல்லா அலிசம் அங்க அங்க இருந்து அந்த ஒப்பந்தம் செஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்ன செய்யறாங்க மதினாவுக்கு கிளம்பி வர்றாங்க இந்த மாதிரி நிறைய நடவடிக்கை செஞ்சதுனால நிறைய ஊர்கள் ரசூல் அலி சல்லா அலிசம் கட்டுப்பாடு கீழே வந்துச்சு முஸ்லீம்கள் நல்ல சாதகமான சூழ்நிலை நல்ல உருவாச்சு பல பக்கத்துல இருந்து முஸ்லீம்களுக்கு என்னென்ன சிரமங்கள் இருந்துச்சோ எல்லா சிரமங்களையும் முஸ்லீம்கள் எடுத்தாங்க அதே மாதிரி யூதர்கள் முக்கிய குரூப்பா இருந்த நதியர் அப்படின்ட்டு அந்த கோத்திரத்தாருக்கும் ஊற விட்டு போயிட்டாங்க இப்ப என்ன செய்யறோம் சொல்ல மதினாவில் சந்தோஷமான வாழ்க்கை முஸ்லீம்களை எந்தெந்த எங்கெங்க தாக்குறாங்களோ தாக்கணும் திட்டம்லாம் போடுறாங்களோ எல்லாத்தையும் ரசூல் அலி சல்லா அலிசம் அவங்க போய் 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 போர் செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க இதுக்கு அடுத்து லஹசா அப்படின்ற ஒரு பெரிய போர் ஒரு ரெண்டு மூணு போர்கள் கொஞ்சம் பெரிய போரா நடந்துச்சு சில அடுத்த கிளாஸ்ல பாருங்க